வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் வாழ்க்கையில் வந்துட்டு காசு தட்டுப்பாடு எல்லாருக்குமே வந்து வருங்க ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு கொஞ்சம் கூட காசு வேணும் அப்படின்னு தோன்றப்போ லோனு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து போவோம் பேங்க் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு சட்டுனு மைண்டுக்கு வருது யார் அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் கொஞ்சம் வந்து வெல் செட்டில்டாக இருப்பாங்க யார் கொஞ்சம் நல்ல இன்கம் வருது அப்படின்னு நமக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிறப்போ அவங்கக்கிட்ட கேட்கணுன்னா வந்து யோசிப்போம் ஸோ கேட்குறவங்க சைடை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டாம் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கொடுக்குறவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் போய் கேட்குறேன் ஒரு பேங்க் கிட்ட ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி கிட்ட கேட்குறேன்னா அவங்க என் கிரெடிட் ஸ்கோரை பார்த்துட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டு என் அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அங்கே அப்ளிகேஷனாக வந்து கொடுக்குறோம் பட் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம வாய் வழியே கேட்குறோம் நமக்கு தெரியும் அவங்கக்கிட்ட காசு இருக்க ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு ஸோ அவங்களால வந்துட்டு சட்டுன்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது என்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரியான இக்கட்டான சூழலில் என்ன ஆகும்னா இருக்கிற காசு கொடுத்துட்டு சிக்கிப்பாங்க இல்லைன்னா நிறையா காசு இருக்கும் கொடுத்துட்டு திரும்ப வாங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃபும் ஸ்மூத்தாக வந்து போகும் அவங்களுக்கும் நீங்கள் லென் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் எப்படி பண்ணணுன்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே கை வைக்கவே கூடாதுங்க ஸோ ஒரு சிலவங்களுக்கு இந்த ஒரு மைண்ட் தாட் வந்து இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து கேட்குறப்போ ஒரு அஞ்சாயிரம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கடன் கூட அப்படின்னா நமக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு இருக்கும் ஆனால் அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவோம் தப்பு கிடையாதுங்க சொல்லியிருக்காங்க தன்னை மிஞ்சி தான் தானமும் தர்மமும் அப்படின்னு அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட ஓகே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னா நம்ம காசை கொடுக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே கை வைக்கிறது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் அதை செய்வாங்க ஸோ இமீடியட்லி லிக்விட் கேஷ் ஆக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அதை வித்தோ இல்லைனா அதை அடமானம் வச்சோ இமீடியட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியோ அந்த பைசாவை இங்கே வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா லாங் ரன்ல உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனுக்காக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க யாருமே சும்மா விளையாட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது அது மேபி உங்கள் குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனுக்காக இருக்கலாம் கல்யாணத்துக்காக இருக்கலாம் உங்கள் ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்காக இருக்கலாம் எதுக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனுக்காக தான் நீங்கள் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் இருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இவங்களுக்கு எமர்ஜென்சி கரெக்ட் தான் மேபி நீங்கள் அவங்களை கைட் பண்ணலாம் எந்த பேங்க்கில் போய் லோன் எடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்குப்பா இங்கே எடுத்துக்கோ அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதுவும் ஹெல்ப் தானே என்ன உங்ககிட்ட மேபி அந்த வட்டி கொடுக்காம இருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா கம்மி இரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு மேபி இங்கே கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ நார்மலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலினா நம்ம வந்து கொடுக்குற அமௌண்ட்டை அப்படியே தான் வந்து திரும்ப வாங்கிப்போம் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இங்கே வந்து இருக்காது பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உடச்சு கொடுக்கறது தப்பான ஒரு விஷயங்க ஆனால் எமர்ஜென்சி ஃபண்டில் நீங்கள் கை வைக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆஃப் சேலரி அட்லீஸ்ட் வந்து அங்கே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒன் லேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் வச்சுருக்கீங்கன்னா கேட்குறப்போ தாராளமாக எடுத்து கொடுக்கலாம் மந்த்லி மந்த்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட வந்து கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் வந்துட்டு கடன் கேட்டாலும் எவ்வளோ க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஃபேமிலி ஆகட்டும் சுச்சுவேஷனை பாருங்கள் ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை வேறு வழி இல்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹியூமானிட்டி தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேஷ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் அது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு நார்மல் ரீசனுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு லேம் ரீசனுக்கோ வந்துட்டு காசு கேட்குறாங்கன்னா கொடுக்க முடியும்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா எங்கள் லோன் எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த சோர்சஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் பட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தொடுறப்போ உங்களோட அந்த லாங் ரனை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா யாருக்கு கொடுக்குறோன்றத தெரிஞ்சு கொடுக்கணுங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு புதுசாக போகிறீங்க ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் உள்ளே போனோன்னே அங்கே யாரையுமே உங்களுக்கு வந்து தெரியாது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழி
அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனே ரொம்ப ஆக்குவர்ட் ஆகிடும் நம்ம கோவம் தான் வரும் நம்பி கொடுத்தேன் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றாந்தேதி சேல்ரி வருது நீங்கள் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் லென்ட் பண்ணுறீங்க இந்த மூவாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் தண்ணிக்கு வேறு ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கணும் ரொம்ப டைட்டான ஒரு மாதம்னு வச்சுக்கலாம் அன்னைக்கு இந்த மூவாயிரம் ரூபா அந்த ஃபிஃப்டீன்த் வரலைன்னா நீங்கள் சிக்கிப்பீங்க ஆனால் அவர் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா ஹீ டசன் ஹாவ் த இன்டென்ஷன் டு கிவ் பேக் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க பிளைண்டாக ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த தப்பை வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இனிமேல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே கை வைக்கக்கூடாது செகண்ட் வந்துட்டு நம்ம யாருக்கு லென் பண்ணுறோம் லென் பண்ணுற ஆளை நம்ப முடியுமா அப்படின்றத பார்த்து தான் கொடுக்கணும் காசு லென் பண்ணுறது தப்பே கிடையாதுங்க கடன் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த கடன் நம்மளோட நார்மல் லைஃப்பை பாதிக்கக்கூடாது அது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆகட்டும் சரி திடீர்னு வெளியே போய் சாப்பிடணும் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மீட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட கேஷ் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம கூடியவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணுமே தவிர சும்மா எடுத்து காசை வாரி அரிக்காதீங்க மூணாவது விஷயம் இது வந்து ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் மட்டும் கிடையாது வாழ்க்கையிலேயே நம்ம எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு வேண்டிய விஷயம் அது என்னென்னா நோ சொல்ல கற்றுக்கணுங்க நம்ம எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை யார் என்ன கேட்டாலும் நமக்கு சொல்லணும் முடியாது இல்லை என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்ல தோணும் ஆனால் சரி ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கங்கே கஷ்டப்பட்டு கொடுப்போம் இல்லைன்னா வெளியே போவேணாமா இருக்கும் கூப்பிட்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு போவோம் அதுக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிடலாமே ஏன்னா எல்லாருமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்களோட சாய்ஸஸ் இருக்குது ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது விஷஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளோட கம்ஃபர்ட் லெவலை தாண்டி ஒரு விஷயத்துக்கு எஸ் வரணுன்ற அவசியமே வந்து கிடையாதுங்க முக்கியமாக பைசான்னு வரப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு நாளில் எனக்கு வந்து சேல்ரி கிரெடிட் ஆகும் நான் மேபி என்னோடய ஊருக்கு போயிட்டு திரும்ப வரணும் என் சாப்பாடு பார்த்துக்கணும் ஒரு எமர்ஜென்சி எனக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போட்டு காசு வேணும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி வெளியே போகிறேன் எனக்கு ஒரு ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் என்கிட்ட ஆயிரம் ரூபா இருக்குது அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள தான் அந்த ஐநூறுரூவா இருக்குது ஆனால் ப்ரையாரிட்டிஸ் முக்கியம் தானே அவங்க வெளியே போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஐநூறுரூவா நான் போட்டு கொடுக்காது இங்கே தப்பே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ஊருக்கு போகணும் ஊர்லேருந்து திரும்ப இங்கே வேலைக்கு வரணும் சாப்பிடணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நான் தான் என்னோடய ஃபினான்சஸை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றப்போ இந்த ஆயிரம் ரூபாயை நான் அங்கே கொடுக்காமல் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நான் வந்து பொலைட்டாக டினை பண்ணணும் இல்லை என்கிட்ட வந்து இப்போ பைசா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பே இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் அதுவும் முக்கியமாக நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து யூ எப்படா சொல்கிறது நோ சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஐநூறுரூவா இல்லை பிரச்சனையே இல்லை ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி நம்ம வேறு இடத்துல கடன் கேட்போம் இந்த பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் வேறு யாருக்காவது கூப்பிட்டு ஹலோ நீங்கள் ஒரு ஆயிரரூவா வச்சுருக்கீங்களா ஒரு ஐநூறுரூவா இருக்கா எனக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரணும் தேவையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக நோ சொல்லணுங்க இந்த நோ சொல்கிற விஷயம் ஃபினான்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த இடத்துலனாலும் உங்களுக்கு செய்ய வேணான்னு தோணுதா கொடுக்க வேணான்னு தோணுதா இது சரியாகாது பிரச்சனையாகும் தோணுதா நோ சொல்லுங்க உங்களோட கம்ஃபர்ட் உங்களோட பீஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க ஸோ நம்மளோட அதை அழிச்சுட்டு அங்கே போயிட்டு நமக்கும் சந்தோஷம் இல்லாமல் ஏதோ ஏனோ தானோ நடக்கிறதுக்கு போகாமலே வந்து இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நோ சொல்ல கற்றுக்கோங்க லைஃப்பில் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனாலும் சரி உங்களுக்கு செய்ய வேண்டாம் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட இல்லையா சாரி என்னால் செய்ய முடியாது சாரி என்கிட்ட இல்லை அவ்வளோதான் அதை கத்தி சண்டை போட்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பொலைட்டாக சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஒத்துப்பாங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நாலாவது பாயிண்ட்டுங்க இது வந்துட்டு இந்த கேரண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ யாராவது வந்துட்டு காசு கேட்குறாங்க நான் சொன்னே தெரியுமா லோன் எங்கேருந்து சோர்சஸ்லாம் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சோர்சஸ் சொல்லலாம் கேரண்டர் ஆகலாம் எப்போனா அந்த ஒரு விஷயம் ட்ரஸ்ட்டு இந்த ஆளுக்கு காசு கொடுத்தா இந்த ஆளுக்கு பதிலாக நம்ம சைன் போட்டால் நம்ம சிக்கிப்போமா சிக்க மாட்டோம் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆன் டைம் பே பண்ணிடுவாருன்னா பிரச்சனை கிடையாது தெரியாத யாருக்கோ வந்துட்டு ஆ இங்கே போய் லோன் எடுங்க நானே வந்து சைன் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே போயிட்டு உங்களை அந்த ஒரு கேஜுக்குள்ளே மாட்டிக்காதீங்க ஏன்னா
அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சவங்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு இருக்கிறவங்க அவங்க கூட க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு லோன் கேரண்டராக சிக்னேச்சர் போட்டுக்கிட்டோம் உங்களால் முடியும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இதனால் நம்ப முடியும்னா பிரச்சனை இல்லை அதை தாண்டி ஒரு பர்சன்ட் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் போடாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி நோ சொல்ல கற்றுக்கோங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை ஹைப் பண்ணிப்பாங்க அதாவது லோன் எடுத்து கார் வாங்குவாங்க லோன் எடுத்து வீடு வாங்குவாங்க ஏதாவது அந்த மாதிரி ஒரு வெக்கேஷன் போங்க லோன் எடுத்து ஏதாவது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ராப்பில் மாட்டிப்பாங்க கொடுக்கறதுக்கு காசு இருக்காது எனக்கு அந்த கடன் இருக்குது எனக்கு இந்த கடன் இருக்குது அங்கே கடன் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து வரும் அது என்ன பண்ணுவாங்க வெளியே இருந்து கொஞ்சம் 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 காசு வாங்கி இதெல்லாம் அடைக்கம் பார்ப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபேமிலி கிட்ட கேட்குறப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து கிடையாது ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் தான் நமக்கு திரும்ப கொடுப்பாங்க தவிர எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வந்து கேட்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி யாராவது அந்த லைஃப் ஸ்டைல அந்த ஒரு பிராண்டட் ஷர்ட் போட்டுட்டு ஒரு பிராண்டட் காரில் போகிறதுக்காக லோன் வாங்கி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுன்ற அவசியமே வந்து கிடையாதுங்க இதை நான் பிளண்டாகவே சொல்லுவேன் ஏன்னா இருக்கிற காசை வச்சு நம்ம வாழலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட காசை சம்பாதிச்சு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதை விட்டுட்டு கடன் வாங்கிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை டெவலப் பண்ணி அந்த கடனை அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இன்னொரு பத்து பேர்லேருந்து வாங்கி அவங்க லைஃபை கஷ்டப்படுத்தி இந்த லோன் அடிச்சு இப்படி பண்ணுன்ற அவசியமே வந்து கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு யாராவது உங்கள் கிட்டே வந்து கொஞ்சம் காசு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உண்மைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இருக்குது பிரச்சனையே கிடையாதுங்க யூ கேன் கோ அண்ட் அண்ட் ஹெல்ப் தெம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமானிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு காசுன்றது ரெண்டாவது விஷயம் தான் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிறத வச்சு கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்சளவு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் பட் நம்மளை தாண்டி ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பார்க்கணும் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஒருவேளை அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு லோன் எடுத்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சிச்சுனா அந்த லோன் அடைக்கிறதுக்காக காசு கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னே சொல்லிடுங்க ஏன்னா அது தப்பான முடிவு தானே நீங்களே சொல்லுங்க யாராவது கடன் வாங்கி கார் வாங்கணும் கடன் வாங்கி வீடு வாங்கணும் அதை கரெக்டாக இன்கம் வந்து அடைக்க முடியும்னா பிரச்சனை இல்லை சும்மா எங்கேயாவது கிரெடிட் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு நாலஞ்சு ஷர்ட்டு டீ ஷர்ட்டு சாரீ எல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அடைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இங்கேருந்து காசு வாங்குறதுலாம் கம்ப்ளீட்லி தப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் வந்து எப்பயுமே என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க பைசா இருந்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க ஏன்னா அவங்க லெசன்ஸ் அவங்க கற்றுக்கிட்டா தான் திரும்ப லைஃப்பில் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க கடைசி பாயிண்ட்டுங்க காசை திரும்ப கேளுங்க நம்ம எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கரெக்டா அது ஒரு பத்து ரூபா ஆகட்டும் பத்து லட்ச ரூபா ஆகட்டும் கேட்கறதுக்கு நமக்கு எப்படா கேட்போம் தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி தப்பே இல்லைங்க நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிருக்கீங்க காலையில எழுந்திரிச்சு வேலைக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு சாப்பிடாம தூங்கி தூங்காம வெளியே போய் எதுவும் என்ஜாய் பண்ணாம எப்ப பாரு வேலையிலேயே உட்காந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க சம்பாதிச்ச அந்த ஒவ்வொரு பைசாவையும் ஈஸியா ஒருத்தர் வந்து உங்க கிட்ட கடன்னு கேட்டுட்டு போயிடுறாரு நீங்க கொடுத்துடுறீங்க அது திரும்ப கேட்கறது தப்பா எந்த வகையில தப்புங்க தப்பே கிடையாது நமக்கு கேட்கறதுக்கு மனசு வராது நம்ம யோசிப்போம் ஐயோ அவங்களே கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு உங்களுக்கு நிஜமாவே தெரியுமா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே கதை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் காசு கூட கொஞ்சம் காசு கூட அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேர்கிட்ட வாங்குவாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆச்சா அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் எடுத்துட்டு மேபி அவங்க டூர் கூட போவாங்க இல்லை ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியுமா தெரியாது ஏன்னா நமக்கு அவங்க சொல்கிற கதை தான் வந்து தெரியும் அதனால் நிஜமாகவே கஷ்டப்படுறாங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஏன்னா உங்ககிட்ட என்ன சொல்லி வாங்கினாங்கன்னா நான் திரும்ப கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காங்க அப்போயே நம்ம காசு கேட்காம இருக்கணும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் எனக்கு திரும்ப வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னா அதை நான் கேட்கவே கூடாது என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் நான் உனக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தேனும் சொல்லக்கூடாது நம்ம கொடுத்தது கொடுத்து அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு அன்னையோட நான் உனக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் அதை வச்சு தான் நீ பண்ணுற வார்த்தையெல்லாம் லைஃப்பில் சொல்லக்கூடாது இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறப்போ இன்னொரு பக்கம் நீ வந்து இன்னைக்கு அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி கொடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறப்போ அவங்க கொடுக்கலன்னா நீங்கள் கேட்குற தப்பு கிடையாதுங்க சண்டை போட்டு கேட்கணும்
அதை நீங்கள் கேட்கறது தப்பே கிடையாதுங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி சண்டை போட்டு கோவப்பட்டு கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை மெதுவாக பொறுமையாக சொல்லுங்க நான் உனக்கு நாலு மாதம் முன்னாடி இவ்வளோ கொடுத்தேன் நீ நாலு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதை வச்சு நான் இதை பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கொடுக்க முடியும்னா கொடுத்துடு ஸோ தட் நான் என் லைஃப்பை பார்த்துட்டு போக முடியும் அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு வேறு சோர்சஸ் இருந்தால் கொடுப்பாங்க மேபி வேற எங்கேயாவது கடன் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை வந்து அப்புறம் அடைக்கலாம் அது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அவங்க சொன்ன வார்த்தை இது இல்லைனா கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும் நான் எனக்கு அடுத்த மாதம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த மாதம் மேபி கொடுக்க முடியாது இன்னும் ரெண்டு மாதம் ஆகும்னு சொன்னால் நம்மளோட பிளான்ஸை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பைசா லென்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இது வரைக்கும் கண்டிப்பாக யாருக்காவது பண்ணியிருப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இப்போ காசு தேவையாகவும் இருக்கும் நீங்கள் அவங்க கிட்டே கேட்கறது தப்பு இல்லை அவங்க கேட்டதுனால தான் நம்ம கொடுத்தோம் கரெக்டா நம்ம கேட்டாதான் கிடைக்காத இடத்துல இருந்தும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கோ அஹெட் அண்ட் ஆஸ்க் கேளுங்க கால் பண்ணி கேளுங்க அன்னைக்கு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கியிருந்தீங்க இல்லை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க தப்பே கிடையாதுங்க ஸோ இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஆறு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் யாராவது வந்துட்டு கடன் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேல எப்பயுமே கை வைக்காதீங்க ரெண்டாவது நம்ப கூடியவங்க கிட்ட மட்டும் கடன் கொடுங்க பிளைண்ட்லி அதாவது குருட்டுத்தனமா எல்லாருக்கும் காசை கடன் கொடுக்காதீங்க மூணாவது விஷயம் நோ சொல்ல கத்துக்கோங்க லைஃப்ல இது பினான்ஸுக்கு மட்டும் கிடையாது வாழ்க்கைக்கே ஃபுல்லா தான் நாலாவது விஷயம் அவங்க வந்துட்டு லோன் கேரண்டரா சிக்னேச்சர் போடு அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே தெரியாம அப்படியே போயிட்டு ஆ சரி போடுறேன் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுறாதீங்க ரொம்ப பெரிய தப்பு ஒரு கையெழுத்து தலையெழுத்து மாத்திடலாம் அஞ்சாவது விஷயம் லைஃப் ஸ்டைல வந்து ஹைப் பண்றதுக்கு அதாவது கொஞ்சம் நல்லா வாழணும் பாஷா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கடன் வாங்கி அவங்க லைஃப் ஸ்டைல மாத்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு வேணும் அப்படின்றப்ப நீங்க கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது எதுக்கு காசு கொடுக்குறீங்கன்றத தெரிஞ்சு கொடுங்க அண்ட் கடைசி விஷயம் நீங்க வந்துட்டு காசு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம திரும்ப கேளுங்க தயங்காம திரும்ப கேளுங்க ஏன்னா அது உங்களோட காசு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ என்னோட வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுட்டேன் கண்டிப்பா உங்க லைஃப்ல யாருக்கா நீங்க கடன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்குள்ள அந்த காசு எல்லாம் உங்க வீட்டுக்குள்ள திரும்ப கொண்டு வாங்க ஸோ தட் உங்களோட லைஃப் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்னால கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கும் நம்ம எதுக்கு கஷ்டப்படணும் நம்ம சம்பாதிச்ச காசு தானே வெளியே இருக்கு உள்ள வரட்டும் பார்த்துக்கோங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் ஹெல்ப் தெம் மோர் தப்பே கிடையாது ஆனா இந்த காசை வச்சு அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்கறதும் தப்பு கிடையாதுங்க ஸோ யாரு என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு லைஃப்ல வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு பினான்ஸ் ரிலேட்டடா கொரீஸ் இருந்தது அப்படின்னா லோன் ஆகட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எதுனாலும் சரி நீங்க பண்ண வேண்டியது ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் அப்படின்ற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க எங்களோட மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரீஸ் அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்துட்டு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் வந்து நடத்திட்டு இருக்காருங்க பினான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட ஒர்க் ஷாப்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பயனடைஞ்சிருக்காங்க பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தியோரி மட்டும் கிடையாதுங்க அதாவது அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும்னு கிடையாது இவ்வளோ பெரிய புக் இருக்கு இதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் உள்ள வரப்போ உங்கள் மைண்டில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக அது எல்லாமே மாறி வெளியே போகிறப்போ கிளியராக நீங்கள் வந்து போவீங்க உங்கள் லைஃப் கரெக்டாக பிளான் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஃபினான்ஷியலி போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுங்கள் லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே தெரியற அந்த நம்பருக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்களே கால் பண்ணி வேண்ட விஷயம் எல்லாத்தையுமே செஞ்சுடுவாங்க ஸோ நான் வந்து இதோட கிளம்புறேன் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்